हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करना चाहिए और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करना चाहिए एक तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट रिप्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन आ जाती है ये जस्ट एक्सप्रेशन याद रखना की विलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नोट इंटू एप्सला नोट होती है म्यू नोट एब्सोल्यूट परमिबिलिटी होती है और एप्सला नोट एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है तो ये आप जस्ट ध्यान में रखना राइट right? नेक्स्ट आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रारेड विजुअल अल्ट्रावायलेट एक्सरे या गामा रेज इसकी वेवलेंथ का एक रेंज याद रखना वैसे और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन आता है इसकी आ जाती है कि इस तरह के जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं डिटेक्शन कैसे होती है इन सब के दो दो यूजेज याद रखना टेबल एट जो है आपका एन में वो दे रखा है उस टेबल को ध्यान में रखना है आपको कौन कौन से प्रॉब्लम आपको करना चाहिए वो देख लीजिए एक तो एग्जांपल्स में 8.2, 8.3 कर लीजिए एक्सरसाइज में 8.11, 8.14 और 8.15 कर लीजिए मेरे ख्याल से इतना एनफ होगा लेकिन मैं बार बार आपको कहता हूं कि यदि आप फिजिक्स में काफी अच्छा करना चाहते हैं अपने बोर्ड के पेपर में तो ये काफी जरूरी है कि एनसीआर को थॉरोली करें एक एक प्रॉब्लम करके जाते हैं तो आपका इससे न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका कंसेप्चुअल पार्ट एंड आपका अप्लीकेशन पार्ट काफ़ी अच्छा होएगा और उस केस में आप फिजिक्स के पेपर में बहुत ही अच्छा कर पाएंगे राइट right? साथ साथ जो है मैं यही कहूँगा कि आप प्रीवियस जो फाइव इयर्स के पेपर हैं फिजिक्स में जो पाँच साल के पीछे के जो बोर्ड के पेपर हैं उसको भी आपको करना चाहिए ताकि आप किस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं हर चैप्टर पर उसका आपको एक एक्सपोजर हो जाएगा राइट 